ചെറിയുടെ <laughs> ഞാനിവിടെ സിക്സ് എം എമ്മിൻ്റെ സേഫ്റ്റി ഐസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്കിത് ഏത് ടൈപ്പ് യാൺ വെച്ചും ചെയ്യാവുന്നതാണ് രണ്ട് കളേഴ്സ് വേണമെന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പം നമ്മൾ ടേട്ടിൽ സ്റ്റോറേജ് ബോക്സിൻ്റെ ആ സ്റ്റോറേജ് ബാസ്ക്കറ്റ് വെച്ചാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ബാസ്ക്കറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറച്ച് തിക്കായിട്ട് നിന്നാലേ അത് സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് അവിടെ നിൽക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഇത് ഇച്ചിരി തിന്നി ആൺ ആയതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ ത്രീ സ്ട്രാൻസ് വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ഒരു തിൻ യാൺ ആണെങ്കിൽ അതിനെ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് മൂന്ന് സെറ്റ് ഓഫ് യാൺസ് എടുക്കാതെ തന്നെ ഒറ്റ യാൺ വെച്ച് മൂന്ന് സ്ട്രാൻസ് ആക്കിയെടുക്കാൻ ഇതുപോലെ ഒന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിത് മൂന്ന് സ്ട്രാൻസ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മാജിക് റിംഗ് വെച്ചാണ് മാജിക് റിംഗിൽ സെവൻ സിംഗിൾ റോഷീസ് ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് ഞാൻ കാണിച്ചു തരുന്നതാണ് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ത്രീ സ്ട്രാൻസിനെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് പോകാമെന്നുള്ളത് മൂന്ന് സ്ട്രാൻസ് വെച്ചിട്ട് മാജിക് റിംഗ് ചെയ്യാം മാജിക് റിംഗിൽ സെവൻ സിംഗിൾ റോഷീസ് സെവൻ സിംഗിൾ റോഷീസ് ആയി മാജിക് റിംഗിനെ ടൈറ്റൺ ചെയ്തിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ഫസ്റ്റ് സിംഗിൾ റോഷിയുടെ മുകളിൽ സ്ലിപ്പ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് ആ റൗണ്ട് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുക ഫസ്റ്റ് റൗണ്ട് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുക ഇനി ഓരോ സിംഗിൾ ക്രോഷയിലും നമ്മൾ ഇൻക്രീസ് ആണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ചെയിൻ വൺ അപ്പോൾ ചെയിൻ വൺ നമ്മുടെ ജസ്റ്റ് റിട്ടേണിങ് ചെയിൻ ആയിരിക്കും ഓരോ സിംഗിൾ ക്രോഷയിലും രണ്ട് സിംഗിൾ ക്രോഷ വെച്ച് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ യാൺ ഫിനിഷ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ ഒരു ഗ്യാപ്പിൽ കൂടെ ഇതുപോലെ ഒന്ന് വെച്ചതിന് ശേഷം ഈ വരുന്ന യാണിനെ ഒന്നും കൂടി ഇങ്ങനെ വലിച്ച് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വീണ്ടും മൂന്ന് യാൺസ് ആയിട്ട് കിട്ടുന്നതാണ് മൂന്ന് സ്ട്രാൻസ് ആയിട്ട് കിട്ടുന്നതാണ് ഈ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ യാണിനെ ജോയിൻ ചെയ്ത് ജോയിൻ ചെയ്ത് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു സിംഗിൾ യാൺ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ത്രീ സ്ട്രാൻസ് ആക്കി മാറ്റി വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഇനി ചെയിൻ വൺ ആ സെയിം സ്പേസിൽ രണ്ട് സിംഗിൾ ക്രോഷ് ഞാൻ ഇൻസെർട്ട് ചെയ്ത് പുള്ളി ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കാൻ മൂന്ന് സ്ട്രാൻസും വരുന്നുണ്ട് എന്ന് ഈ രീതിയിൽ നമുക്ക് ഫോർട്ടീൻ സിംഗിൾ ക്രോഷ് കിട്ടുന്നതാണ് ഇപ്പം ഞാനിവിടെ ഫോർട്ടീൻ സിംഗിൾ ക്രോഷ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് സിംഗിൾ ക്രോഷയുടെ മുകളിൽ സ്ലിപ്പ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് സെക്കൻഡ് റൗണ്ട് നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം നെക്സ്റ്റ് റൗണ്ട് വീണ്ടും നമ്മൾ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാണ് ചെയിൻ വൺ ആ സെയിം സ്റ്റിച്ചിൽ ഒരു സിംഗിൾ ക്രോഷ് നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റിച്ചിൽ രണ്ട് സിംഗിൾ ക്രോഷ് പോൾട്ടനേറ്റ് സ്റ്റിച്ചസിൽ നമ്മൾ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാണ് പോകുന്നത് അപ്പോൾ വൺ സിംഗിൾ ക്രോഷ് നെക്സ്റ്റിൽ ടു സിംഗിൾ ക്രോഷസ് ഈ രീതിയിൽ നമുക്ക് ഈ റൗണ്ട് ഫിനിഷ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഈ റൗണ്ടിൽ നമുക്ക് ട്വൻറ്റി വൺ സിംഗിൾ ക്രോഷേഴ്സ് കിട്ടുന്നതാണ് വീണ്ടും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് സിംഗിൾ ക്രോഷയുടെ മുകളിൽ സ്ലിപ്പ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് റൗണ്ട് ഫിനിഷ് ചെയ്യാം ഇനി നെക്സ്റ്റ് റൗണ്ട് നമ്മൾ രണ്ട് സ്റ്റിച്ച് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റിച്ചിൽ ഒരു സിംഗിൾ ക്രോഷ് വീണ്ടും നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റിച്ചിൽ ഒരു സിംഗിൾ ക്രോഷ് അടുത്ത സ്റ്റിച്ചിൽ നമ്മൾ ഇൻക്രീസാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ രണ്ട് സ്റ്റിച്ച് നോർമൽ സിംഗിൾ ക്രോഷേഴ്സ് ചെയ്യാം രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റിച്ചിലാണ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നത് ഓരോന്ന് ചെയ്തു നെക്സ്റ്റിൽ ഇൻക്രീസ് ഈ രീതിയിലാണ് ഈ റൗണ്ട് നമ്മൾ ഫിനിഷ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് സിംഗിൾ ക്രോഷേഴ്സ് കിട്ടിയിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് സിംഗിൾ ക്രോഷയുടെ മുകളിൽ സ്ലിപ്പ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് റൗണ്ട് ഫിനിഷ് ചെയ്യും പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് റൗണ്ട് നമ്മൾ മൂന്ന് സ്റ്റിച്ച് കഴിഞ്ഞ് നാലാമത്തേലാണ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്
മൂന്ന് സ്റ്റിച്ച് കഴിഞ്ഞു നാലാമത്തേൽ ഇൻക്രീസ് ഫോർത്ത് സ്റ്റിച്ചിൽ ഇൻക്രീസ് മൂന്ന് സിംഗിൾ സ്റ്റിച്ചസ് നാലാമത്തേൽ ഇൻക്രീസ് ഈ രീതിയിൽ നമുക്ക് ഈ റൗണ്ട് ഫിനിഷ് ചെയ്യാം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് സിംഗിൾ ക്രോഷയുടെ മുകളിൽ സ്ലിപ്പ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് തേർട്ടി ഫൈവ് സിംഗിൾ ക്രോഷേസ് ഉണ്ട് അടുത്ത റൗണ്ട് നമ്മൾ വീണ്ടും ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത് നാല് സ്റ്റിച്ചസ് കഴിഞ്ഞ് ഇൻക്രീസ് ത്രീ ഫോർ കഴിഞ്ഞ് ഇൻക്രീസ് അപ്പോൾ ഈ റൗണ്ടിൽ നമ്മൾ ഫോർ സിംഗിൾ സ്റ്റിച്ചസും ഒരു ഇൻക്രീസുമാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമുക്ക് ഈ റൗണ്ട് കഴിയുമ്പോൾ ഫോർ ഫോർട്ടി ടു സിംഗിൾ ക്രോഷേഴ്സ് കിട്ടുന്നതാണ് അടുത്ത റൗണ്ട് നമ്മൾ ഫൈവ് സ്റ്റിച്ചസ് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് ഇൻക്രീസ് റൗണ്ട് ആയിരിക്കും ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് അടുത്ത റൗണ്ട് നമ്മൾ അടുത്ത സ്റ്റിച്ചിൽ നമ്മൾ രണ്ട് സിംഗിൾ ക്രോഷയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ റൗണ്ടിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഫോർട്ടി നയൻ സ്റ്റിച്ചസ് ആവും ഈ റൂഡിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് സിംഗിൾ ക്രോഷയുടെ മുകളിൽ സ്ലിപ്പ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് റൗണ്ട് ഫിനിഷ് ചെയ്യാം ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ബാക്ക് ലൂപ്സ് കൂടെ മാത്രമേ നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യുള്ളൂ ഫ്രണ്ട് ലൂപ്സ് നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യില്ല അപ്പോൾ ഓരോ സ്റ്റിച്ചിലും ഓരോ സിംഗിൾ ക്രോഷയാണ് ചെയ്യുന്നത് ചെയിൻ വൺ ആ സെയിം സ്റ്റിച്ചിൽ ഒരു സിംഗിൾ ക്രോഷയെ ഓരോ ബാക്ക് ലൂപ്പിലും ഓരോ സിംഗിൾ ക്രോഷ്യ വെച്ച് ഫോർട്ടി നയൻ സിംഗിൾ ക്രോഷേഴ്സ് ചെയ്ത് റൗണ്ട് ഫിനിഷ് ചെയ്തിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് സിംഗിൾ ക്രോഷയുടെ മുകളിൽ സ്ലിപ്പ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് നമുക്ക് റൗണ്ട് ഫിനിഷ് ചെയ്യാം ഇനി ഒരു മൂന്ന് റൗണ്ട് നമ്മൾ രണ്ട് ലൂപ്പിൽ കൂടെയും ഇൻസേർട്ട് ചെയ്തിട്ട് സിംഗിൾ ക്രോഷേഴ്സ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മൂന്ന് റൗണ്ട്സ് സിംഗിൾ ക്രോഷേ ഓരോ സ്റ്റിച്ചിലും ഓരോ സിംഗിൾ ക്രോഷേ വെച്ച് ചെയ്ത് മൂന്ന് റൗണ്ട്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് നോക്കാം നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ബാസ്ക്കറ്റ് മുന്നോട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാന്ന് ഇപ്പം ഞാനിവിടെ മൂന്ന് റൗണ്ട്സ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഇൻ സിംഗിൾ ക്രോഷേ വെച്ച് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി മൂന്ന് റൗണ്ട്സ് ഇതിന് ശേഷം ചെയിൻ വൺ ചെയ്ത് നമ്മൾ ആറ് സിംഗിൾ ക്രോഷേ കഴിഞ്ഞാണ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സിക്സ് സിംഗിൾ ക്രോഷേസ് സിക്സ് സിംഗിൾ ക്രോഷേസ് സെവൻത്ത് സ്റ്റിച്ചിൽ ഇൻക്രീസ് ഈ രീതിയിൽ ഈ റൗണ്ട് ഫിനിഷ് ചെയ്യാം സിക്സ് സിംഗിൾ ക്രോഷേസ് കഴിഞ്ഞ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് ഈ ഒരു റൗണ്ട് ഫിനിഷ് ചെയ്തതിന് ശേഷം വീണ്ടും മൂന്ന് റോസ് നമ്മൾ സിംഗിൾ ക്രോഷേഴ്സ് ഓരോ സ്റ്റിച്ചിലും ഓരോ സിംഗിൾ ക്രോഷേ വെച്ച് ചെയ്ത് ബാസ്ക്കറ്റിനെ ഫിനിഷ് ചെയ്യാം അപ്പം ഞാൻ ഇൻക്രീസ് റൗണ്ട് ഒരെണ്ണം ചെയ്ത് വീണ്ടും ഇവിടെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ മൂന്ന് റൗണ്ട്സ് സിംഗിൾ ക്രോഷേഴ്സിൻ്റെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നോക്കാം നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ബാസ്ക്കറ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പം ഞാനിവിടെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മൂന്ന് റൗണ്ട്സ് ചെയ്ത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് റൗണ്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് ബാസ്ക്കറ്റിന് ഫിനിഷിങ് ടച്ച് കൊടുക്കാനാണ് പോകുന്നത് അപ്പം നമ്മളിവിടെ റിവേഴ്സ് സിംഗിൾ ക്രോഷയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ബോർഡർ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണത് ഇപ്പോൾ ചെയിൻ വൺ ചെയ്ത് നമ്മൾ സാധാരണ സിംഗിൾ ക്രോഷയ്ക്ക് ഫ്രണ്ടിൽ ആണ് തൊട്ട് മുന്നത്തെ സ്റ്റിച്ചിലാണ് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതിന് പകരം തൊട്ട് പുറകിലുള്ള സ്റ്റിച്ചിൽ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്ത് പുള്ള് ചെയ്തെടുത്തതിന് ശേഷം സിംഗിൾ ക്രോഷ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുക രണ്ട് ലൂപ്പിൽ കൂടെയും പുറത്തേക്ക് എടുക്കാം തൊട്ട് പുറകിലത്തേൽ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്ത് പുള്ള് ചെയ്തെടുക്കാം സിംഗിൾ ക്രോഷ് മൂന്ന് ലൂപ്സ് ഉള്ള കാരണം ചെറിയ പാടായിരിക്കും ഇൻസേർട്ട് ചെയ്ത് പുള്ള് ചെയ്തെടുക്കാൻ അപ്പം ഈ രീതിയിൽ എൻ്റെ വരെ ചെയ്യാവുന്നതാണ് പുറകോട്ടാണ് നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഫ്രണ്ടിലോട്ടല്ല ഓരോ സ്റ്റിച്ചിലും റിവേഴ്സ് സിംഗിൾ ക്രോഷ് അപ്പം നമുക്ക് ഒരു ചെറിയ ബോർഡർ പോലെ കിട്ടുന്നതാണ് അപ്പം നമ്മളിവിടെ എൻഡിൽ എത്താറായിട്ടുണ്ട് ഓരോ സ്റ്റിച്ചിലും ഓരോ
four row reverse single crochet. Tottamu nelthu stitch le insert kiya, paragilthu stitch le insert kiya. Pulle idhar ka rande loop unda ho, rande loopi kore parthi kide ka. Start either a single crochet only insert either slip stitch either to chain one jay the okay and cut either mat down there. Padamada basket over there radiate under any loose end in the umkuna hide in chia. Padamada basket over there radiate under umla loose ends alum secure edu in the umpire no come again and a turtle a jay the basket and attach either or. Turtle storage box complete ya na In a turtle ne kaal ne vende, namlal medium rand strand ani ani use ina da. Magic ring chia. Magic ring le namlal six double single crochet sani chia ina da. Aar single crochet. Six single crochet here, magic ring on the tighten here. I'm going to continue side turn, work here and bone the join chain. Illa penny start either first single crochet, I'm going to render single crochet with chan. See, I'm going to over single crochet, I'm going to render single crochet with chan. Just on the mark here, we can. Same space la or single crochet only. But twelve single crochets are not chiyam bona. Or a stitch lum tenda single crochet vach. Twelve single crochet hai tenda. Ne naamlo or a single crochet lum or ano achcha chida. Moon round sa na chiyam bona. Or round lum naamlo join chay nila continuous hai tanda naamlo work kena. Ado na na marker vikyan marker da. And a single crochet at end. Need either them come moon around, sir. Complete here. And you would have three rounds, sir. Say the finish either tender. First single crochet, like a slip stitch either. Okay, and then cut either. Matter of course, near the tiller, yan leave either to anum, cut the end. Stitch here and you see in the anna, and then a course in the tiller. Edit the tip. Pay the boiler numka. Now moon and a good in a total. Four legs are done. Come and do that. This one is the same. Repeat this. Three are done. Come and do that. Now, our tail is done. Come and do that. Tail is done. It is done. Single strand. I am using that. Double strand. I am using that. Come and do that. Tail is done. That is done. Four single crochet magic ring. Magic ring. Let's tighten it. ओरो सिंगल क्रोशे लूँ, टेंडर सिंगल क्रोशे बच्चे, एट सिंगल क्रोशे साने हमको बैंड ना, अतः हम लोग विंडो इंक्रीज आने चाहिए हम बोलना अल्टरनेट स्टेज ने इंक्रीज Magic ring on the tight and chia. Number one under rosa single crochet mathra at Uro stitching Uro single crochet. Chay the finish in the number 
ടേട്ടിലിൻ്റെ ഹെഡ് ആണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് മാജിക് റിംഗിൽ സെവൻ സിംഗിൾ റോഷ ആണ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ബാസ്ക്കറ്റിനെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ സെവൻ സിംഗിൾ ക്രൂഷ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഫോർട്ടീൻ അങ്ങനെ ആ രണ്ട് റൗണ്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് ഫോർട്ടീൻ സിംഗിൾ ക്രൂഷ് ചെയ്ത് തീർത്തിട്ടുണ്ട് അടുത്ത റൗണ്ട് വീണ്ടും നമ്മൾ ഓൾട്ടർനേറ്റ് ഇൻക്രീസ് ആണ് ചെയ്യുന്നത് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജിൽ ഒരു സിംഗിൾ ക്രൂഷ് കണ്ടിന്യൂസ് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന കാരണം തന്നെ മാർക്കർ വയ്ക്കാൻ വിട്ടു വരുത് നെക്സ്റ്റിൽ വീണ്ടും ഇൻക്രീസ് അപ്പോൾ ഓൾട്ടർനേറ്റ് സ്റ്റിച്ചിൽ ഇൻക്രീസ് ഓൾട്ടർനേറ്റ് സ്റ്റിച്ചിൽ നമ്മൾ സിംഗിൾ ക്രോഷ് ആണ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു സിംഗ് സ്റ്റിച്ചും ഓൾട്ടർനേറ്റിൽ ഇൻക്രീസ് ട്വൻറ്റി വൺ സ്റ്റിച്ചസ് ഉണ്ടായിരിക്കും എന്നാണ് നമുക്ക് ഈ റൗണ്ട് കഴിയുമ്പോൾ ഇനി ഒരു നാല് റൗണ്ട്സ് നമ്മൾ ഓരോ സ്റ്റിച്ചിലും ഓരോ സിംഗിൾ ക്രോഷ് വെച്ചാൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒന്ന് അപ്പം അത് കഴിഞ്ഞ് നോക്കാം നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് മുന്നോട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാം ഇനി സേഫ്റ്റി ഐസ് വയ്ക്കാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു കഴിഞ്ഞ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ റെഡ്യൂസ് തന്നെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ സേഫ്റ്റി ഐസ് ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു സമയത്ത് വേണം നമുക്ക് സേഫ്റ്റി ഐസ് ഫിക്സ് ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പോൾ മുകളിൽ നോക്കിക്കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് റോസ് കൃത്യമായിട്ട് കാണാം അപ്പം നാ മൂന്ന് റോസ് കഴിഞ്ഞ് നാലാമത്തെ റോ കഴിഞ്ഞ് ഒരു സ്പേസിൽ നമുക്ക് ഒരു ഐ ഫിക്സ് ചെയ്യാം ഒരു അഞ്ച് സ്റ്റിച്ചസ് വിട്ട് അപ്പോൾ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സ്റ്റിച്ചസ് വിട്ട് സിക്സ്ത്തിനും സെവൻത്തിനും ഇടയിലായിട്ട് സെക്കൻഡ് സേഫ്റ്റി ആയി നമുക്ക് ഫിക്സ് ചെയ്യാം ഇനി നമ്മൾ റെഡ്യൂസ് ആണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ റൗണ്ടിൽ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റിച്ചിൽ ഒരു സിംഗിൾ ക്രൂഷ് അടുത്ത രണ്ട് സ്റ്റിച്ച് നമ്മൾ റെഡ്യൂസ് ചെയ്ത് ഒന്നാക്കാനാണ് പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ലൂപ്പിൽ മാത്രം ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാം ആ ഹുക്ക് ആ ലൂപ്പ് അവിടെ തന്നെ നിർത്തിയിട്ട് തൊട്ടടുത്ത സ്റ്റിച്ചിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ലൂപ്പിൽ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് മൂന്ന് ലൂപ്പുണ്ട് യാൺ ഓവർ ചെയ്ത് രണ്ട് ലൂപ്പിൽ കൂടെ പുറത്തേക്ക് എടുക്കാം അതുകഴിഞ്ഞ് നോർമൽ സിംഗിൾ ക്രോഷ് വർക്ക് ചെയ്യാം ഇനി വീണ്ടും തൊട്ടടുത്ത സിംഗിൾ ക്രോഷയിൽ ഒരു സിംഗിൾ ക്രോഷ് വീണ്ടും റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുക ഫസ്റ്റ് ലൂ ഫ്രണ്ട് ലൂപ്പിൽ കൂടെ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്ത സ്റ്റിച്ചിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ലൂപ്പിൽ കൂടെ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുക യാൺ ഓവർ ചെയ്ത് രണ്ട് ഫ്രണ്ട് ലൂപ്പിൽ കൂടെയും പുറത്തേക്ക് എടുക്കാം സിംഗിൾ ക്രോഷ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ട് സ്റ്റിച്ചിനെ ഒന്നാക്കി മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ ഈ റൗണ്ട് ഫിനിഷ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഈ റൗണ്ടിൻ്റെ എൻഡിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഒരു സിംഗിൾ ക്രോഷ് തൊട്ടടുത്ത ലാസ്റ്റ് രണ്ട് സ്റ്റിച്ച് നമ്മൾ ഫ്രണ്ട് ലൂപ്സിൽ കൂടെ മാത്രം ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുക രണ്ട് സ്റ്റിച്ചിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ലൂപ്പിൽ കൂടെ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുക പുള്ളി ചെയ്തെടുക്കുക രണ്ട് ലൂപ്പ് കിട്ടും നോർമൽ സിംഗിൾ ക്രോഷ് വർക്ക് ചെയ്യുക ഇനി ഒരു അഞ്ച് റൗണ്ട്സ് നമ്മൾ ഓരോ സ്റ്റിച്ചിലും ഓരോ സിംഗിൾ ക്രോഷ് വെച്ചാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പം ഞാനിവിടെ ലാസ്റ്റ് റൗണ്ട് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് ഫൈവ് റൗണ്ട്സ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് തൊട്ടടുത്ത സ്റ്റിച്ചിലേക്ക് സ്ലിപ്പ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരു ലോങ് ടെയിൽ ലീവ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഞാനിനെ കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റാവുന്നത് നമ്മുടെ ടോട്ടലിൻ്റെ ഹെഡ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഹെഡ് ഫിനിഷ് ആയതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇതിനകത്തേക്ക് കുറച്ച് ഫൈബർ ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നാല് ലെഗ്സും ഹെഡും ടെയിലും എല്ലാം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കൊന്ന് ഇത് നമ്മുടെ ബാസ്ക്കറ്റിലേക്ക് അറ്റാച്ച് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പം നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ നമുക്ക് ഹെഡ് ഇതുപോലെ ഒരു പ്ലേസിൽ വെച്ച് അതിന് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റായിട്ട് ടെയിൽ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ഫിക്സ് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം പിന്നെ ഹെഡിന് തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ രണ്ട് ലെഗ്സ് വയ്ക്കാം ടെയിലിന് അടുത്ത് തന്നെ രണ്ട് ലെഗ്സ് വയ്ക്കുക അപ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ നമ്മൾ ഒന്ന് വെച്ചതിന് ശേഷം സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് എടുക്കാവുന്നതാണ്
നമ്മൾ കാല് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ കാല് ഇതുപോലെ വെച്ചിട്ട് വേണം സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ടേട്ടൽ സ്റ്റോറേജ് ബോക്സ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് വേണമെങ്കിലും സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യാം സ്റ്റിച്ച് മാർക്കേഴ്സ് ബീഡ്സ് ത്രെഡ്സ് എന്ത് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് സ്റ്റോർ ചെയ്യാം ഇയർ റിങ്സും നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വയ്ക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കല്ലേ അപ്പോൾ മറ്റൊരു വീഡിയോ മ